Good morning children hope you all are happy and healthy at home and today we are going to read lesson 22 the photograph part 1 from class 8th the photograph is a short story by Ruskin Bond the story is a journey down memory lane where the grandmother is reminded of her childhood because her grandson discovers an old photograph of her as she was a girl and the mystery of who the people in the photographs are well played in this story now let's go and try to find out who was in that picture through this lesson now come to the lesson the boy in the picture is looking at a photograph whose photograph is it guess ek jo bachcha hai balak hai wo photograph ki or dekh raha hai aur wo soch raha hai ki ye photograph kiski hai chaliye big guess karte hain aur try to find out I was 10 years old. My grandmother sat on the string bed under the mango tree. It was late summer and there were sunflowers in the garden and the warm wind in the trees. My grandmother was knitting a woolen scarf for the winter months. Ya knitting ka matlab hai bunai karna. Okay? I was 10 year old. Main 10 saal ka tha. My grandmother sat on the string bed under the mango tree. Meri jo grandmother hai वो बैठी हुई है स्ट्रिंग बेड पर स्ट्रिंग बेड यानी कि आप लोगों ने गांव में देखा होगा जिसको खाट कहते हैं रस्सियों से बनी होती है वो उस स्ट्रिंग बेड पर बैठी हुई है मैंगो ट्री के नीचे इट वॉज लेट समर लेट समर यानी कि होता है जो गर्मी का मौसम वो अपने अंतिम पड़ाव पर है देर वन सनफ्लावर्स इन द गार्डन एंड अ वार्म विंड इन द ट्री और उस गार्डन में सनफ्लावर्स है और पेड़ों पर से गर्म हवाएं चल रही है माई ग्रैंड मदर वॉज नीटिंग अ वुलन स्काफ फॉर द विंटर मंथ्स और मेरी जो ग्रैंड मदर है वो ठंडी के लिए वुलन स्काफ नीट कर रही है यानी कि वो बुनाई कर रही है शी वॉज वेरी ओल्ड ड्रेस्ड इन अ प्लेन वाइट साड़ी हर आईज वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ बट हर फिंगर्स मूड क्विकली विद द नीडल्स एंड द नीडल्स केप्ड क्लिकिंग ऑल आफ्टरनून ग्रैंड मदर हैड वाइट हेयर बट देर वर वेरी फ्यू रिंकल्स ऑन हर स्किन रिंकल्स यानी होती है झुर्रिया शी वॉज वेरी ओल्ड यहाँ पर शी ग्रैंड मदर के लिए कहा गया है तो ग्रैंड मदर जो है वो बहुत ओल्ड हो चुकी बूढ़ी हो चुकी है और वो वाइट साड़ी पहने हुए है हर आईज वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नाव अब उनकी आंखें जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी तेज नहीं है बट हर फिंगर्स मूवड क्विकली विथ द नीडल्स लेकिन अभी भी उनके जो फिंगर्स है उनकी जो उंगलियाँ है वो नीडल्स पर तेजी से चल रहे हैं यहाँ पर नीडल्स आप लोगों ने देखा होगा बुनाई से सिलाई से की जाती है वो सिलाई के लिए यहाँ पर नीडल्स कहा गया है तो दादी माँ जो थी ग्रैंड मदर जो थी वो पूरे आफ्टरनून नीटिंग का ही काम करती रहती थी ग्रैंड मदर हैड वाइट हेयर्स बट देर वर वेरी फ्यू रिंकल्स ऑन हर स्किन दादी माँ जो कि ओल्ड हो चुकी थी बूढ़ी हो चुकी थी उनके हेयर्स भी वाइट हो चुके थे लेकिन उनके चेहरे पर बहुत ही कम रिंकल्स थे यानी कि जुड़िया बहुत कम थी I had come home after playing cricket on the maidan. I had taken my meal and now I was rummaging in a box of old books and family heirlooms that had just been brought out of the attic by my mother. Rummaging आपके लिए new word है जिसका मतलब होता है उलट पुलट करना या अव्यवस्थित करते हुए खोजना Heirloom यानी होता है पैतृक संपत्ति जो हमारे पुराने पूर्वजों से मिली होती है ओके I had come home after playing cricket on the maidan. मैं मैदान से क्रिकेट खेलकर घर आया हुआ था I had taken my meal. मैं अपना खाना खा चुका था And now I was rummaging in a box of और मैं अभी क्या कर रहा था रमेजिंग यानी मैं उलट पुलट करके कुछ ढूंढ रहा था बॉक्स में और वो बॉक्स में क्या था ओल्ड बुक्स एंड फैमिली हेयरलूम्स उस बॉक्स में फैमिली फैमिली की जो पुरानी चीजें थी और ओल्ड बुक्स थे जिसमें मैं कुछ ढूंढ रहा था दैट हैड जस्ट बीन ब्रॉड आउट ऑफ द एटिक बाई माई मदर और मेरी मदर के द्वारा वो एटिक से वो तुरंत ही वहीं पर ला रखा गया था नथिंग इन द बॉक्स इंटरेस्टेड मी वेरी मच Except for a book which colorful pictures of birds and butterflies, I was going through the book, looking at the pictures. When I found a small photograph between the pages, except यानी होता है के अतिरिक्त या को छोड़कर उस old box में मुझे कोई भी चीज अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी केवल एक book को छोड़ करके जिसमें colorful pictures थे बर्ड्स और बटरफ्लाईज के आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक्स लुकिंग एट द पिक्चर्स और मैं उस बुक्स के पिक्चर्स को देख रहा था वेन आई फाउंड ए स्मॉल फोटोग्राफ बिटवीन द पेजेस और उन पेजेस की 
बीच में से मुझे एक फोटोग्राफ मिली इट वॉज अ फेडेड पिक्चर अ लिटिल येलो एंड फॉगी इट वॉज अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल एंड बिहाइंड द बॉल देयर वॉज नथिंग बट स्काई बट फ्रॉम द अदर साइड अ पेयर ऑफ हैंड्स रीज अप एज दो सम वन वॉज गोइंग टू क्लाइंब द वॉल फेडेड यानी होता है फीका फॉगी यानी कि धुंधला जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कुछ चीज का कलर उड़ जाता है तो उसको कहते हैं फेड हो चुका है यानी कि फेडेड ओके इट वॉज अ फेडेड पिक्चर वो जो फोटोग्राफ जो बॉय को मिली थी वो पिक्चर कैसी थी फेडेड थी उसका कलर डाउन हो चुका था अ लिटिल येलो एंड फॉगी और हल्का सा उसमें पीला बना चुका था और वो धुंधली हो चुकी थी इट वॉज अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल वो जो पिक्चर थी एक गर्ल की थी जो दीवार से लगकर खड़ी थी एंड बिहाइंड द वॉल देयर वॉज नथिंग बट स्काई और जहां वो गर्ल खड़ी थी उसके पीछे कुछ नहीं था केवल स्काई आसमान दिख रहा था बट फ्रॉम द अदर साइड अ पेयर ऑफ हैंड्स रीच अप लेकिन उसके अदर साइड में पेयर ऑफ हैंड्स मतलब हाथों को जो जोड़ा था वो ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहा था एज दो सम वन वॉज गोइंग टू क्लाइंब द वॉल और उन हाथों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई वॉल पर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हो दे वर फ्लावर्स गोइंग नियर द गर्ल बट आई कुडेंट टेल वॉट दे वर देर वॉज अ क्रीपर टू बट इट वॉज जस्ट अ क्रीपर आई रेन आउट इन टू द गार्डन ग्रैनी आई शाउटेड लुक एट दिस पिक्चर आई फाउंड इट इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग्स क्रीपर यानी की होती है लता आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि पंपकिन और कुकुम्बर के जो प्लांट्स होते हैं वो क्रीप करते हुए आगे बढ़ते हैं चढ़ते हैं ना ग्रैनी यानी नानी या दादी There was flowers going near the girls. और उस फोटोग्राफ में जहाँ पर वो गर्ल खड़ी थी उसके आस पास क्या थे फ्लावर्स थे I but I couldn't tell what they were. लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या थे There was creepers too. और वहाँ पर creepers भी थे चढ़ने वाली बेल लता थी But it was just a creeper. I ran out into the garden. और मैं garden में दौड़ करके गया I shouted. मैंने चिल्लाया ग्रैनी लुक एट दिस पिक्चर रैनी दादी माँ इस पिक्चर को देखो आई फाउंड इट इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग्स इस पिक्चर को मैंने अपने पुराने सामानों के बॉक्स में पाया है हुज पिक्चर इज इट आई जम्प्ड ऑन द बेड डिसाइड माई ग्रैंड मदर एंड शी वेलप्ड मी ऑन द बॉटम एंड सेट नाउ आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ माई स्टिचेस एंड द नेक्स्ट टाइम यू डू दैट आई विल मेक यू फिनिश द स्काफ योर सेल्फ वेलप यानी होता है प्रहार करना या मुक्का मारना वो गार्डन में दौड़ करके अपनी दादी के पास गया और पूछता है हुज पिक्चर इज इट ये पिक्चर किसकी है आई जम्प्ड ऑन द बेड डिसाइड माई ग्रैंड मदर और मेरी जो ग्रैनी थी वो तो स्ट्रिंग बेड पर बैठी हुई थी मैंने जोर से वहाँ पर जम्प करके उनके डिसाइड में उनके बाजू में जम्प करके मैं भी वहाँ पर बैठ गया एंड शी वेलप्ड मी ऑन द बॉटम एंड सेड और दादी माँ ने मुझे मुक्का मारा और कहा नाउ आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ माई स्टिचेस दादी माँ जो थी वो पूरे आफ्टरनून क्या करती थी नीटिंग का काम करती थी तो जैसे ही वो लड़का जंप करता है उस स्ट्रिंग बेड पर दादी माँ अपना काउंट भूल जाती है वो नीटिंग करी थी वो फंदा भूल जाती है और वो चिल्लाती है नाउ आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ माई स्टिचेस मैंने कितना स्टिचिंग किया मैं भूल गई एंड नेक्स्ट टाइम यू डू दैट अगर तुम अगली बार ऐसा करते हो आई विल मेक यू फिनिश द स्काफ यूर सेफ ये काम मैं तुमसे स्काफ बुनाई का काम मैं तुमसे खुद करवाऊंगी और तुमको ये खुद करना पड़ेगा ग्रेनी वॉज ऑलवेज थ्रेटनिंग टू टीच मी हाउ टू नीट विच आई थॉट वॉज अ डिस्क्रेसफुल थिंग्स फॉर अ बॉय टू डू इट वॉज अ गुड डिटरेंट फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ मिस्टिव थ्रेटनिंग यानी होता है धमकी देना डिस्ग्रेसफुल शर्मनाक डिटरेंट यानी कि निवारक या दूर रखने वाला निश्चित यानी कि होता है शरारत ग्रैनी जो थी मुझे हमेशा धमकी देती थी कि मुझे वो भी नीट करना सिखा देगी लेकिन मुझे लगता था कि एक शर्म बना के किसी लड़के के लिए नीटिंग करना सीखना क्योंकि कढ़ाई बुनाई का काम तो अक्सर लड़कियां करती ऐसा तथाकथित माना जाता है इट वॉज अ गुड डिटरेंट फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ मिस्टिप और ये दादी माँ के लिए एक अच्छा ही निवारक था उनके काम से मुझे दूर रखने के लिए और शरारत करने से दूर करने के लिए वंस आई हैड टॉर्न द ड्राॅइंग रूम कर्टन एंड ग्रैनी हैड पुट ए नीडल एंड थ्रेड इन माई हैंड एंड मेड मी स्टिच द कर्टन टूगेदर इवन दो आई मेड लॉन्ग टू इंच स्टिचेस विच हैड टू बी टेकन आउट बाई माई मदर एंड डन अगेन कर्टन्स यानी होता है पर्दे जो कि आपके विंडोज और डोर्स पर होते हैं वंस आई हेड टॉर्न द ड्राॅइंग रूम कर्टन्स एक बार मैंने ड्राॅइंग रूम के पर्दे फाड़ दिए थे एंड ग्रैनी ग्रैनी ने क्या किया पुट ए नीडिल एंड थ्रेड इन माई हैंड ग्रैनी ने मुझे एक नीडिल और थ्रेड दे दिया 
और मुझसे उस पर्दे को सिलाई करवाई इवन दो आई मेड लॉन्ग टू इंच स्टिचेस इसके बावजूद मैंने उसकी पर्दे की सिलाई करी लेकिन मेरा स्टिचेस जो था वो टू इंच लॉन्ग था विच हैड टू बी टेकन आउट बाई मदर एंड डन अगेन जो कि मेरी माँ के द्वारा उसको फिर से सिलाई की गई शी टुक द फोटोग्राफ फ्रॉम माई हैंड एंड वी बहुत स्टेयर इट इट फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम स्टेयर यानी होता है घूरना क्वाइट यानी कि काफी अब ग्रैनी ने क्या किया शी टुक द फोटोग्राफ फ्रॉम माई हैंड ग्रैनी ने मेरे हाथ से फोटोग्राफ को लिया एंड वी बहुत स्टेयर इट फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम और हम दोनों ने काफी देर तक उस फोटो को घूरते रहे द गर्ल हैड लॉन्ग लूज हेयर एंड शी वोर अ लॉन्ग ड्रेस दैट नियरली कवर्ड हर एंकल्स एंड स्लीव दैट रीच हर रिस्ट एंड देर वर अ लॉट ऑफ बैंगल्स ऑन हर हैंड्स बट डिस्पाइट ऑल दिस ड्रैपरी द गर्ल अपियर टू बी फुल ऑफ फ्रीडम एंड मूवमेंट शी स्टूड विथ हर लेग्स अपार्ट एंड हर हैंड्स ऑन हर हिप्स शी हैड अ वाइड ऑलमोस्ट डेवलिश स्माइल ऑन हर फेस कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं ड्रैपरी यानी होता है ढका हुआ पूरी तरह पोशाक से ढका हुआ फ्रीडम आजादी डेवलिश स्माइल यानी शैतानी भरी मुस्कान द गर्ल हैड लॉन्ग लूज हेयर फोटोग्राफ में जो गर्ल थी उसके हेयर जो थे लॉन्ग थे और लूज थे यानी कि खुले हुए थे और वो शी वोर अ लॉन्ग ड्रेस एंड नियरली कवर्ड हर एंकल्स उसकी जो ड्रेस थी वो नीचे एंकल यानी एडी तक पूरी कवर की हुई थी एंड स्लिप्स दैट रीच हर रिस्ट और जो उसकी जो स्लीव थी अस्तिन थी वो रिस्ट तक आ रही थी एंड देर वर अ लॉट ऑफ बैंगल्स ऑन हर हैंड उसके हाथों में बहुत सारी बैंगल्स थी चूड़िया थी बट डिस्पाइट ऑल दिस ड्रैपरी इन सब के बावजूद वो इतनी पोशाक से ढकी हुई थी इन सब के बावजूद द गर्ल अपेयर टू बी फुल ऑफ फ्रीडम एंड मूवमेंट उस फोटो में जो गर्ल दिखाई दे रही थी वो बहुत ही आजाद ख्यालों की लग रही थी शी स्टूड विथ हर लेग्स अपार्ट एंड हर हैंड्स ऑन हर हिप और वो जो लड़की थी वो पैरों को खोल करके अपने कमर पे हाथ रख करके वो खड़ी हुई थी एंड शी हैड अ वाइड ऑलमोस्ट डेवलिश स्माइल ऑन हर फेस और उसके चेहरे पर एक शैतान भरी मुस्कान थी हुज पिक्चर इज इट आई आस्ट मैंने पूछा ग्रैनी से हुज पिक्चर इज इट ये पिक्चर किसकी है बच्चे पार्ट वन में आप लोगों ने देखा कि ये जो पिक्चर है ये एक लड़के के हाथ में लगती है और वो अपने ग्रैनी को परेशान कर रहा है कि ये पिक्चर किसकी है ये लड़की ऐसी है इसके लंबे बाल हैं ये ऐसा पहने हुई है वो अपने ग्रैनी को परेशान कर रहा है कि हुज पिक्चर इज इट तो इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट वॉज द बॉय डूइंग आफ्टर टेकिंग हिस्स मेल आंसर इज After taking his meal, the boy was rummaging in a box of old books and family heirlooms. Question two: How was the photograph? Photograph कैसी थी? Answer है: It was a small photograph with faded picture. वो जो photograph थी छोटी सी थी और उसके जो pictures जो थे वो फीके पड़ चुके थे. कुछ grammar section का देख लेते हैं. Made ये causative verb है. Causative verb यानी जिसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएँ. Causative verbs are used when the subject doesn't perform the action himself, but get it done by third person. Causative verb यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है ये तब इस्तेमाल किया जाता है use किया जाता है जब subject जो है वो खुद act को perform नहीं करता है बल्कि वो दूसरों के द्वारा यानी कि third person के द्वारा कराया जाता है तो आगे हम इसका example देखते हैं Write about yourself. What do you do at home and who asked you to do that? Take the help with words given in the box. Write about yourself. आपको अपने बारे में लिखना है और क्या लिखना है What do you do at home? आप घर में क्या करते हैं And who asked you to do that? और आपको यह करने के लिए कौन कहता है इसके लिए आपके लिए कुछ क्लूज दिया गया इसके आधार पर आपको लिखना है जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ जैसे my mother made me clean the room. मेरी माँ ने मुझसे रूम क्लीन करवाया तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि माँ ने रूम क्लीन नहीं किया है उसने क्या किया है करवाया है तो यहाँ पर माय मदर सब्जेक्ट है लेकिन वहाँ पर वो सब्जेक्ट यानी कि करता वो यहाँ पर खुद एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है वो थर्ड पर्सन से यानी कि वो सामने वाले से करवा रही है तो आपको ऐसे ही लिखना है यहाँ पर हेल्प लेकर के मदर फादर ब्रदर से कि कौन आपको क्या करवाता है तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का मतलब है कि एक्शन किया नहीं जाता बल्कि करवाया जाता है तो आगे और देख लेते हैं जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया अभी माई मदर मेड मी क्लीन द रूम 
तो वैसे आपको फादर ब्रदर एंड और ग्रैंड मदर से लेके बनाना है तो क्या हो जाएगा माई फादर मेड मी रीड द बुक मेरे फादर ने मुझसे बुक पढ़वाया माई ब्रदर मेड मी डू माई होमवर्क मेरे ब्रदर ने मुझसे होमवर्क करवाया माई आंट मेड मी ब्रश माई टीथ मेरी आंट ने मुझसे ब्रश करवाया माई ग्रैंड मदर मेड मी ब्रिंग द वाटर मेरी ग्रैंड मदर ने मुझसे पानी मंगवाया तो यहाँ पर आप लोगों ने पूरे सेंटेंस में देखा करवाया मंगवाया ठीक है तो ये काम क्या है हमको दूसरा कोई व्यक्ति करवा रहा है सब्जेक्ट जो है वो हमसे ये परफॉर्म करवा रहा है तो इसी सब को कहते हैं पॉजिटिव वर्ब जिसमें हम मेट का यूज करते हैं और जब मेट का यूज करते हैं तो आने वाले वर्ब के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं ओके बच्चों तो ये पॉजिटिव वर्ब अब आगे क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में और आपको डीपली समझने को मिलेगा आगे देखते हैं राइटिंग सेक्शन में लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एक्सप्लेन टू यूर फ्रेंड वॉट डू थिंक इज हैपनिंग इन द पिक्चर आपके सामने एक पिक्चर है स्क्रीन पर जिसमें आपको अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करके बताना है कि उस पिक्चर में क्या हो रहा है जैसे कि फर्स्ट देखते हैं अ वुमेन इज सिटिंग इन द बस इस बस में एक औरत बैठी हुई है सेकंड, शी इज वेयरिंग अ साड़ी वो एक साड़ी पहने हुई है थर्ड अ मैन विथ लॉन्ग हेयर इज सिटिंग अक्रॉस हर एक मैन है जिसके लंबे बाल है वो उस औरत के उस पार बैठा हुआ है एंड फोर्थ वन इज ही इज रीडिंग अ न्यूज और वो जो मैन है विथ लॉन्ग हेयर वो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है तो बच्चों आपका लेसन यहीं पर ख़त्म होता है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे लेकिन आपके लिए होमवर्क है आपके लेसन में है कि पिक्चर को डिस्क्राइब करना तो ये पिक्चर आपके स्क्रीन पर इसको आपको डिस्क्राइब करना है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एक्सप्लेन टू यूर फ्रेंड वॉट यू थिंक इज हैपनिंग इन द पिक्चर ये पिक्चर आपके सामने दिख रहा है जैसे इसके पहले भी थोड़ा डिस्क्राइब किया था हमने ना तो इसी तरह आपको इस पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो पिक्चर में क्या हो रहा है उसको एटलीस्ट आप फोर पॉइंट में डिस्क्राइब कीजिए इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी तो इसी तरह आप पढ़ते रहिए वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप लर्निंग थैंक यू